முதலமைச்சர் அதாவுல்லாவுக்கு எதிரான கண்டன போராட்டம் ஒன்று கொழும்பில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது கொழும்பு கோட்டை புகையிறது நிலையம் முன்பாக இன்று இந்த கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது அகாத வார்த்தை பிரயோகம் மேற்கொண்ட அதாவுல்லாவை நன்மையாக கண்டிப்பதாக அமைச்சர் ஆர்முகன் தொண்டமானும் தெரிவித்துள்ளார் சமகால அமைச்சரவை அமைச்சர்கள் வைத்திருக்கக்கூடிய ஆலோசகர்களின் எண்ணிக்கையை மட்டுப்படுத்த ஜனாதிபதி திட்டமிட்டுள்ளார் அதற்கமைய அமைச்சர் ஒரு ஆலோசகரை மாத்திரம் வைத்துக் கொள்ள முடியும் என தெரிவிக்கப்படுகின்றது அரச செலவை குறைப்பதே இதன் எதிர்பார்ப்பாகும் இதற்கு முன்னர் அமைச்சரவை அமைச்சர் ஒருவர் வைத்திருக்கக்கூடிய ஆலோசகர்கள் தொடர்பில் கட்டுப்பாடு எதுவும் இருக்கவில்லை மோகன் சமரநாயக்க ஜனாதிபதி ஊடக பணிப்பாளர் நாயகமாக நேற்றைய தினம் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் போலீஸ் குற்றப்புலனாய்வு பிரிவுக்கு சொந்தமான கொழும்பு மிகுந்த மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள கட்டிடத்தை அதிரடிப்படையினர் சுற்றி வளைத்து சோதனையிட்டனர் போலீஸ் விசேட அதிரடிப்படையினர் மற்றும் போலீஸ் நாய்கள் பயன்படுத்தி அதிகாரியின் களஞ்சி அறைகள் உட்பட கட்டிடத்தின் நான்கு மாடிகளும் தீவிர சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளது கொழும்பு மாணர் சபைக்கு உட்பட்ட பிரதேசங்களில் வீடுகளில் இருந்து குப்பைகளை சேகரிக்கும் நேரத்தில் மாற்றம் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த விடயம் தொடர்பாக கொழும்பு மாணர் சபை ஆணையாளர் அறிவிப்பொன்றை வெளியிட்டுள்ளார் வழக்கமாக காலை ஏழு மணி அளவில் குப்பைகள் சேகரிக்கப்பட்டு வந்தன இவ்வாறு நிலையில் இனி வரும் காலங்களில் காலை ஆறு முப்பது மணிக்கு குப்பை சேகரிப்பு மேற்கொள்ளப்படும் என தெரிவிக்கப்படுகின்றது இதேவேளை யாழ்ப்பாணத்தின் யாழ் பிராந்திய போலீசார் மற்றும் யாழ் மாணர் சபை மேஜர் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டு யாழ்ப்பாணத்தின் திண்ம கழிவுகளை அகற்றும் பணிகளை மேற்கொண்டுள்ளனர் ஜனாதிபதி கோட்டபாய ராஜபக்சாவின் அறிவுறுத்தலுக்கு அமைய நாடு சுத்தமாக ப்பட்டு வருகின்றன இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது அனைத்து அரச பாடசாலைகளிலும் மூன்றாம் தவணை எதிர்வரும் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதியுடன் மூடப்பட உள்ளதாக கல்வி அமைச்சர் அறிவித்துள்ளது இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் இரண்டாம் தேதி மீண்டும் கல்வி நடவடிக்கைகளுக்காக பாடசாலை திறக்கப்பட உள்ளதாக கல்வி அமைச்சு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மேல் மாகாணத்தின் வீதிகளின் இருபுறமும் உள்ள மின் கம்பங்களில் மற்றும் தொலைபேசி கம்பங்களில் உள்ள பதாகைகளை அகற்றுவதற்கு அனைத்து காவல் நிலையங்களுக்கும் மேல் மாகாண பிரதி காவல்துறை மா அதிபர் உத்தரவிட்டுள்ளார் கடல் கொந்தளிப்பு காரணமாக சிறிய மீன்பிடி படகுகள் அவதானத்துடன் செயற்பட வேண்டும் என கடற்கொலை துணைக்களம் எச்சரித்துள்ளது நாட்டை சூழ உள்ள கடற் பிராந்தியங்கள் கொந்தளிப்பாக காணப்படும் குறிப்பாக காங்கிரசன் துறையில் இருந்து திருவண்ணாமலை பொத்துவில் கடற் பிராந்தியங்கள் கொந்தளிப்பாக இருக்கும் என தெரிவிக்கப்படுகின்றது இது போன்ற செய்திகளை தொடர்ந்து அறிந்து கொள்ள இணைந்திருங்கள் லங்கா ஃபோர் யூடியூப் சேனலுடன்